В этом ролике ты увидишь, как делалась эта шикарная парная. Поехали! Привет, дорогие мои любители, посмотреть на шикарные, красивые, но недорогие отделки парных. Я сегодня нахожусь в городе Волжск, компания Волжский загородный клуб монтирует очередную свою парную. Вот этого мощного типа зовут Макс, именно он там за старшего, и сейчас идет своими руками монтаж одного из элементов дымохода. Ну, использует он стандартно дымоходы ферру. А, печь здесь Easy Steam, Ялта. Ну и облицовка здесь змеевик и печь в змеевике. Все шикарно выходит. Готово. Готово. Давай пообщаемся. Какая здесь площадь, объем, кубатура, парной? Здесь порядка 18 кубов. Так. 18 ближе к 20, наверное, так получается. А какое дерево использовано где? Дерево для обшивки здесь использовано липа профиль штиль. Полки использованы Абаш и термообаш. Соответственно, в принципе, все. Если из дерева. Ну, считать можно. Можжевельник тоже можно считать деревом. Да что еще дерево? Вот. В принципе, из дерева, наверное, здесь. Ну, кстати, уголок это терморипа тоже идет. То есть не термообаш, нет, а терморипа идет. Уголки, то есть все вот эти вот моменты, дополняющие окантовку углов и элементов. Что хотел заказчик? Какие у него были пожелания? На самом деле было заказчиком и легко, и в то же время сложно, потому что фраза звучала «Сделай, Вася, красиво!» А вот сейчас мы посмотрим на всю красоту очень подробно. Понеслось. А начнем мы, наверное, с двери. Дверь здесь стоит Дорвуд на трех петлях с магнитным замком дорогущий как в мерседесе хлопает трапик термолипа но не просто термолипа а на пластиковой подложке то есть все это легко демонтируется и нужные элементы присоединяются вообще вот так вот этот трапик выглядит в сложенном виде. По-моему, невероятно клевое решение. Пол, плитка из Леруа Мерлен. И отбортовка по всему периметру парной. И правильный слив. Слив, чтобы не поцарапать, мало того, что находится сам по себе в пленке, но еще и малярным скотчем закрыт. Обратите внимание, что мало того, что плитка, она еще и декорирована по всему периметру термодревесиной, чтобы был красивый переход. Вентиляция. Вентиляция здесь сделана правильно. Это басту на 120 диаметре домохода Моно Труп производства Ферум. Идет вот так, вот так, вот так, зашито деревом, имеет две заглушки. Так как э, в парной нет возможности поставить форточку, то залповое проветривание – это открытие вот этого клапана. А этот клапан, когда открыт, то засасывается сырой воздух снизу. И басту стоит в правильном месте. Это так называемый сырой угол. Сырой угол вычислить элементарно. Это самый дальний угол от печи, когда мы проводим диагональ. Откуда же идет приток воздуха? Приток воздуха, первое, идет вот через щель двери стеклянной в три пальца. И еще одно отверстие закрыто запарником, потому что его еще пока красиво не сделали. Сделали, сделали, а вот пока красоты еще не навели.
Поэтому я закрыл запарником. Раз прозвучало слово запарник, давайте о запарнике. Очень недорогой, но качественный запарник производства компании Сами. Обратите внимание, из нержавейки сделана обечайка. На такой цене обычно делают оцинковку. Здесь нержавейка. Сюда вставляется веник и закрывается. Качество отличное за такую цену. И здесь есть пластиковая вставка. Не рассохнется, не протечет. Вот для тех, кто рубль бережет. Переходим на воду в парной. И тут достаточно интересно. Сразу же заглянем вниз и увидим. Три вентиля. Один вентиль холодная вода, другой вентиль горячая вода, третий вентиль поставлен по желанию заказчика подключать керхер. Дальше опускаемся вниз и видим черный шланг с утяжелителем. Но еще вы видите косяк плиточника, это все будет скрыто, это подводку воды сделали, немножко не рассчитав, но это будет скрыто плиткой. А вот что у нас с шлангом зачем он нужен обратите внимание это леруа мерлен горячая холодная тадын тадын это лейка которая вытягивается как шланг у пылесоса и точно таким же способом затягивается вовнутрь можно дотянуться до печи и дать туда подачу прямо в закрытую каменку можно хоть вот держать и поливать, пока не взвоешь от пара. А можно э, устроить контрастную процедуру человеку, который лежит на полоке. Можно нажать на кнопочку и поменять различные варианты воды, в каком виде она будет вытекать. Плотная струя или в виде какой-то облачка парового, ну, туманного, не парового. В общем, разные контрастные процедуры. На разных температурах. Очень удобная вещь. Наверное, единственный у нее минус в том, что издалека, когда ты заходишь в парную, ты видишь вот этот вот черный шланг торчит. Ну, а что касается вот этой емкости, это емкость дорогая. Это каритити. Очень легкий пластик, термопластик, очень легчайший. Вот такая вот для него емкость на удержание и вставлен светодиод. Про полоки. 3 на 2,5, ширина 750. Вот самый минимум для того, чтобы лечь и локоть у тебя не свешивался. Проверим это. Проверим же эргономику. Главное, чтобы локоть не свисал. Во мне метр девяносто два, но и сам я толстопуск. Отлично, эргономично. Полоки сделаны из термообаша и обычного абаша. И сверху все шлифануто маслом натуральным, которое называется живица. Очень достойно. Если посмотреть на подспинники, то они сделаны из того же материала, но еще здесь есть третий цвет, вот он, и тоже все закатано в живицу. Также хочу обратить ваше внимание на то, что два подспинника идеально состыкуются ровень в ровень. Раз мы заговорили за идеальную состыковку, давайте посмотрим, как состыковывается потолок по моему вообще все идеальнейшее прямо по всему периметру и еще немножко про полоки во первых я прямо чувствую что хозяин этой бани высокий как я во мне метр девяносто два мы берем вот руки свисают они оп и они находятся прямо около полока по моей высоте. Соответственно, работая вениками, будет ему чрезвычайно удобно. Еще про полоки. Про нижнюю часть. Вот этот полок, он неподвижный, подвесной, воздушный. А вот этот полок 
уже подвижно. Это скамейка. Сделана она также из обаши и термообаши. И сейчас мы посмотрим внимательно, что там и как закрепляется и делается. Ну, просто скамейка, да, качественная. Но обратите внимание, вот на эти части это сделано для того, чтобы дерево не касалось воды влаги хоть здесь и есть разуклонка но все равно вот такие вот резиновые штучки ножки это прямо респект подсчет и уважуха классная скамейка шикарно я считаю все здесь можно посидеть а здесь можно тоже посидеть а можно поставить допустим вот этот вот запарник расположив скамейку вот так мы посмотрели, как сделана скамейка, но не посмотрели, как сделаны полоки. Поехали смотреть. Посажено все на уголки. Наверное, из минусов единственных, которые я вижу, это э, черные саморезы. Было бы здорово, если бы они были блестящие, но с другой стороны, этого и не видно здесь. А, дальше. Здесь протянуто освещение а, светодиодное. Скорее всего, коретите. По всему периметру. И на обычных стяжках. Почетно. Светит. Но не греет. Но светит. Как и на чем держится этот полог? Обратите внимание, там стоит ножка. Такая вот ножка массивная. Но вы ее не видите, потому что она зашита деревом. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ножек. То есть именно они дают э, возможность быть вот такому легкому полоку, очень крепкому. Ну и, естественно, уголки. Как делать вот такие красивые соляные пано, я не знаю. Но я знаю того, кто знает, как это делать. Тот кто его и делал. Ну, я только организовывал, делал мой шикарный мастер Серега. Вот. Все очень просто. Здесь три профиля, которые идут вертикально. Они с определенными, так скажем, выступами. В плитке вырезается паз и вставляется в этот профиль. Соответственно, здесь, здесь и здесь. И, соответственно, у нее нет никакого прогиба она стоит жестко а сзади у нее в профиле монтирована как раз и позволяет ширина профиля светодиодная лента а подложка подложка э, фольгированная бумага на фольгированной основе это для того чтобы ну, соль все-таки не взаимодействовала с самой фольгой а бумага предотвращала разъедание без клея без клея а... Вот эти рамки носят э, Чисто декоративный характер, да, чтобы не стягивать. Да, чтобы мы, мы хотели просто именно э, вынести от основной стены. Вот. Иногда мы в разных объектах делаем и литое, иногда так. Но здесь хотели вот именно так сделать. Красота. Насчет выносов. Давайте посмотрим, как сделан вынос вот этой части. Это декоративно. А внутри стоит, это видно вот по блестящей части, плита утеплителя. Дальше идет светодиодка. Основное крепление там все-таки на брус, на рейку. И давайте поговорим еще о декоре. Потому что, допустим, вот это шикарное пано очень сильно отличается вот от этого шикарного пано отличается тем что здесь такие вот пенечки из пилы не обработаны не отшлифованы а здесь все шлифануто вровень где брал Это сам было. пилил нет, мы берем либо Новосибирский, либо Удмурский можжевельник. 
То есть нам уже ребята знакомые напиливают, поставляют, мы просто уже своими ручками собираем то, что ты, грубо говоря, видишь своими глазами сейчас. Ну, я фу, конечно, я сам... не вижу, как вы их насаживали. Где эти монтажные отверстия? Здесь монтажных отверстий нет, потому что весь можжевельник приклеен на ПВА на водной основе, но очень дорогой, так скажем, немецкий производитель. Тупо в Лева купили. И все. То есть уже проверено, держит никаких нареканий в этом плане нет, чтобы что-то отваливалось. Так. И сюда вы также светодиодку поставили да все правильно а этим тураж ничего страшного что там крепежи и обычные самые пластиковые такие ленты ничего страшного потому что мы уже делали это все выдерживает потому что даже в комплекте у самых известных производителей термостойка ленты в комплекте у силиконовые заглушки которые закрепляются на финишные гвозди либо какие-то саморезы ну что ребята в комментах напишите какой стиль вам больше нравится когда все плоское или когда вот так вот 3d, 3D. мне 3d больше нравится а тебе что больше нравится я и к этому к этому склонен а что дороже что дешевле ну конечно же это дороже это дороже да о как ну, дороже потому что во-первых здесь объем работы и, во-вторых, здесь спилы сантиметр, 2 сантиметра и 3 сантиметра используются. То есть объем в любом случае, даже помимо площади, сделанный больше. А если, допустим, тот же самый можжевельник распилить, то есть здесь сделано сантиметр да, примерно, то получилось бы вообще можно было бы вообще весь потолок заделать, если бы все это по сантиметру распилить. Понял. Да, вот это все-таки, ну, прям богато. А еще немножко о подспинниках. Это один вид древесины, а баш, только три разных вида термирования при разной температуре. И обратите внимание, подсветка это тоже светодиодная лента. И сейчас о приборах учета и о прочей декорации. Это отличнейшая банная станция, которая измеряет и температуру, и влажность от компании 212F. Тоже сделана темного цвета под стиль парной. А рядышком на стене очень полезная вещь, красивая, ее ребята делают сами. Это подставка под травки и под веники. Роскошно. Ну а теперь надо все выспросить про свет. Скажи, пожалуйста, про электричество, про свет, почему здесь нету дискотеки модной? Ну, кстати, вопрос по поводу дискотеки был, чтобы были разные цвета, но заказчик не захотел. Он сказал, нет, я хочу все в однотонном, так скажем, с теплом свете. Уважаю, я тоже люблю тогда все однотонное и тепленькое. Вот. Ну, по свету здесь, честно, порядка что 30 метров, что ли, с этой диодки ушло. Это соль, потолок, подспинники под полками. Вот. Все под 24 вольт, все подведено через блоки, с запасом блоки взяты. В технической комнате есть люк распределен, чтобы можно было технически обслуживать, менять блоки, если что-то вдруг случится. Ленту, кстати, монтируем, стараемся тоже таким образом, что если вдруг случается, да, и она перегорает, тоже есть возможность доступ прямо здесь в поилке поменять. И все будет продолжать дальше работать. Даже соль есть моменты, где можно разобрать и поменять стадионку. Uh -huh. А какой кабель ты используешь? РКГМ или какие-то другие типы? Их много разных. Я, честно, не спец сейчас. Я это больше ответил бы мой электрик монтажник. Да? Но торговые марки стадионки мы онлайн используем, СВГ. И есть еще, кстати, у нас тут недалеко, рядом с Казанью, Бюджетные ребята только недавно выходят на рынок, но торговой марки еще нету, есть просто ее лицо, пока не раскрою, они пока еще тестируют. Но, кстати, ту ленту, которую мы используем в своих проектах, здесь, кстати, один кусочек есть из этого производителя, испытания были, 140 градусов смело выдерживает. 
А здесь будет освещение по-разному включаться или все одновременно? Сейчас подключено все от одной клавиши, но будет э, меняться. Сейчас электрики добьют, потому что есть еще за пределом парилки еще большое, несколько больших помещений. Вот, там бассейн, потому что электрика не совсем еще до конца добита. Будет еще несколько светодиодных элементов. Будет э, включаться потолок. Отдельно. И светодиодно, и э, гималайская соль вместе с потолком. Ага. Потом и отдельно будет включаться подсветка под спинок и под полком. То ага. есть под полком и под спинком, когда будет выключаться свет, будет более такой интим, скажем. А теперь обзор всей парной, без софитов, без вспышек, вот на том свете, на котором для нее естественен. И давайте возьмем еще широкоформатный кадр, чтобы все уместилось. О, вот так намного лучше. Вы понимаете, насколько все красиво. Хотите себе такую же красоту? Не задорого. Обращайтесь к Максу. Загородный клуб. Ссылка снизу. Это между Татарстаном Волжск находится. И чуваши. Ох, прям чрезвычайно приятно здесь было находиться. Ссылка снизу. Ну, а вам предлагаю просто поставить лайк, начать обсуждение. И если вы еще не подписались на замечательный канал Жар Парком, не забудьте это сделать прямо сейчас. Всем пока и хорошего легкого пара.